ఏంటి నీవి తనకి భూమికి జానడున్నావు నీవి తన సరిపోతాయా ఇది సిటీ కాదు బాబు అందరం కలిసి వెళ్ళటానికి పక్క పల్లెటూరు రేపు పెళ్లి పెట్టుకుని పెళ్లి కొడుకు వెళ్తేనే ఒప్పుకోరు అలాంటిది అందరం కలిసి వెళ్తే ఇంకేమన్నా ఉందా మ్యాటర్ మొత్తం అప్పుడే లీక్ అయిపోదు అందుకే మేనాక్షిని తీసుకెళ్తుంది తను ఆడపిల్ల కాబట్టి ఇంట్లోకి వెళ్ళటానికి తనకి పర్మిషన్ ఉంటుంది మేనాక్షికి ఎండిని చూపించి నేను ఎక్కడో దూరంగా ఉంటాను ఏదో ఒక విధంగా నచ్చ చెప్పి మేనాక్షి అమ్మాయిని తీసుకొస్తుంది ఇదే ప్లాన్ కాస్త లేట్ అయినా మేము వచ్చేదాకా కాస్త ఓపిక్గా వెయిట్ చేయవా ప్లీజ్ పర్లేదులే ఇట్స్ ఓకే జాగ్రత్త వెళ్తుంది మేనాక్షి బాబు అస్సలు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉండిపోవచ్చు మేనాక్షి వెళ్దామా ఓకే క్రిష్ బాయ్ సినిమా హీరోలా ఉన్నాడు కదా అందుకే బావలేడు కీవలేడు ఈ జన్మకి ఇన్ని ఫిక్స్ అయిపోయే వీడు మహేష్ బాబులా ఉన్నా సరే నా బావే నా మొగుడు ఇది ఫిక్స్ ఇదెందుకే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే గుర్తు పట్టకుండా ఉండడం కోసం కదా మీకు మంతాగి అలవాటు ఏదో రోజుకి మూడు సార్లు అంతే 
ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం భోజనానికి ముందు కళ్ళు తాగుతూ పచ్చిమిరపకాయలు తింటే ఉంటుంది నా సావిరంగా పోయి ఆ కికే వేరప్ప అదేంటి మజ్జిగులోకి పచ్చిమిరపకాయ నంచుకుంటారని ఉదయాన్నే ఒక బామ్మ చెప్పింది గుర్తుపట్టేసాడా ఏంటి అది పాత స్టైల్ ఇది కొత్త ట్రెండు ఇట్స్ ఓకే అయినా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాల్సిన విషయం ఇది కాదు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను చెప్పనివ్వండి అలా కాదండి అయ్యో ఫస్ట్ నేను చెప్పనివ్వండి నాకి పెళ్లి ఇష్టం లేదు అదేంటి మనం చెప్పాల్సిన మ్యాటర్ ఏమై చెప్పేస్తుంది అవునా మరి ఇష్టం లేకపోతే ఈ విషయాన్ని ఫస్ట్ అతనితో చెప్పచ్చు కదా అతను అంటాడేంటి ఓ నాన్న గురించి అయి ఉంటుంది చెబితే ఎక్కడ అర్థం చేసుకుంటారండి ఆయన పిల్లల మాటల్ని ఎప్పుడు విన్నారు గనక పెద్దవాళ్ళ మాటకి ఎదురు చెప్పలేక పెళ్లి కూపుకుంది అనమాట చూడండి ఇటువైపు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం మీకే కాదు ఇటువైపు కూడా ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు మీకు అంటుంది ఓహో కిరణ్ తరఫున వచ్చాను కదా అందుకే ఎలా ఉంటుందేమో ఏమండి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇష్టం లేదన్నదే మ్యాటర్ స్వామి ఇంకా అందులో అసలు కొసలు ఏంటి చూడండి స్వామి ఇష్టం లేదని ఇలా మాటల్లో కాదు ఒట్టేసి చెప్పాలి నన్ను ఏమంటుందంటే ఓ కిరణ్ తరఫున కదా ఓకే ప్రామిస్ ఇలా మామూలుగా కాదు స్వామి ఒట్టేసి గిల్లి చెప్పాలి అప్పుడే నేను నమ్ముతాను హలో స్వామి ప్రామిస్ ధన్యవాదములు ధన్యవాదములు రావట్లేదుగా రేపు కళ్యాణ మండపానికి రావట్లేదుగా రాకూడదు మరి తప్పించుకున్నాడు నా పెళ్ళి 
ఎమ్మైతే మాట్లాడడం ఇంతసేపు అయినా సరే వీళ్ళు ఇంకా రాలేదేంటి కొంప తీసి తోట చుట్టూ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో కాపలా కాసినట్టు కాస్తున్నారా ఏంటి అసలు ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు క్రిష్ ఏమ్మాయి ఎవరు కిరణ్ ప్రేమించిన అమ్మాయి అంటుంది సారీ క్రిష్ యాక్చువల్గా తనని పెళ్ళింట్లోంచి తీసుకురావడానికి మేనక్షి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది శ్వేత తను మా ఫ్రెండ్ క్రిష్ నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా ఈ అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు అయితే మరి ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన అమ్మాయి ఎవరు లేక తింగరదా అక్క అక్క అక్కడ పని ఉంది పని చూసుకుని వస్తాను మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి వెళ్ళు వెళ్ళు అదేంటి మాట్లాడడానికి నన్ను రమ్మని చెప్పి అలా వెళ్ళిపోతుంది ఓ ఫ్రెండ్ ఉందని సిగ్గుపడుతుంది అనుకుంటా ఏంటి నా వంక అలా చూస్తున్నాడు లాయన్ వేస్తున్నాడేమో అవునా తోలు తీసొస్తాను దొంగ సచ్చినోడికి ఏ ఆగవే వాడికి నువ్వు తోలు తీయడం కాదు మనం ఈ ఊరికి వచ్చిన విషయం మీ అత్తకి తెలిసిందంటే మన తోలు తీస్తుంది వచ్చిన పెళ్లి ఆగిపోతే ఎవరికైనా సరే బాధగానే ఉంటుంది ఆ బాధ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందన్నది మేము అర్థం చేసుకోగలం కానీ ఉన్న పరిస్థితిని నీ ముందుంచాం ఇక నిర్ణయం నీ చేతుల్లోనే ఉంది అలాగని నిన్నేం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు ఫోర్స్ అంతకన్నా చేయట్లేదు కానీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటామని మాత్రం ఆశిస్తున్నాం నిన్ను బాధ పెట్టాలన్నది మా ఉద్దేశం కాదు భవిష్యత్తులో ఎవరూ బాధపడకూడదు అన్నదే మా ఆలోచన ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరిస్తావు అన్నది నీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది ఇక నీ ఇష్టం అమ్మ చెప్పింది నూటికి నూరు పళ్ళు నిజమక్క పెళ్ళి ఆగిపోతే ఏ ఆడపిల్లకైనా సరే భరించలేనంత బాధగా ఉంటుంది కానీ ఆ బాధ గురించి ఎవరు ఆలోచించరు తను ఏమైపోతే మాకెందుకు అని వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ మీరు మాత్రం అలా కాకుండా నా గురించి నా బాధ గురించి ఆలోచించారు చూడండి మీరు నిజంగా చాలా చాలా గ్రేట్ అక్క నీ 
అమ్మాయితో పెళ్లి జరగబోతుందని ఈ అమ్మాయి కూడా కలలు కంటుంది కదా మరి పెళ్లి ఆగిపోతే తను ఎంత బాధపడుతుందన్న విషయం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదా నేనున్న ఈ స్థితిలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా కష్టంగానే ఉంది కానీ ఇష్టం లేని వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం బాధపడే కంటే ఆ పెళ్లి ఆగిపోయిందన్న బాధని భరిస్తూ మెల్లిమెల్లిగా మర్చిపోవడం మంచిదనిపిస్తుంది మీరు ఒప్పుకుంటారో లేదో నని చాలా చాలా భయపడిపోయాం కానీ ఇంత బాగా అర్థం చేసుకుంటారనుకోలేదు మీరు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి నేను కాదండి నాకు చెప్పాలి నా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని ఒక ఆడపిల్ల మనసు గురించి ఆలోచించిన మీరు గ్రేట్ సరేనండి ఏదైతే నేను మీరు ప్రేమించిన అమ్మాయిని బాగా చూసుకోండి తనతో జీవితాంతో సంతోషంగా ఉండండి అలాగే ఈ పెళ్లి ఆగిపోవడానికి కారణాలు తెలిస్తే మన రెండు కుటుంబాల వైపు నుంచి గొడవలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది ఆ గొడవల్ని ఎలా పరిష్కరించాలో కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి రామాపురం ఊళ్ళోకి వచ్చేసామా ఏమండి పసుపు లేటి కిరణ్ వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడండి పసుపు లేటినా అలాంటి ఇంటి పేర్లు మా ఊళ్ళో లేవండి లేవా ఒకసారి ఆలోచించండి పసుపులేటి కిరణ్ అని హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు అతని పెళ్లి రేపే అండి బా చెప్పాను కదండి అలాంటి ఇంటి పేర్లు మా ఊళ్ళో లేవని అదేంటి కిరణ్ చెప్పింది రామాపురమే కదా ఫోన్ చేద్దాం మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నాడేంటి చెప్తాను చెప్పండి బలరామ్ గారు కిరణ్ నేను ఇప్పుడు రామాపురం ఊరు ఎంట్రెన్స్ లో ఉన్నాను మీ ఇల్లు అడిగితే తెలీదు అంటున్నారేంటి హలో 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 బలరామ్ గారు కిరణ్ వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది చెప్పండి అదే నేను ఇప్పుడు రామాపురం ఊళ్ళో ఉన్నాను రామాపురం ఎందుకు వెళ్ళారండి అదేంటి నువ్వు చెప్పింది రామాపురమే కదా అయ్యో బలరామ్ గారు నేను చెప్పింది రంగాపురం మీరు తప్పుగా విన్నారు రంగాపురమా సరే సరే అక్కడికి ఎలా రావాలో చెప్పు నాన్నగారు వస్తున్నాను బలరామ్ గారు కొంచెం అర్జెంటు నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు హలో హలో కిరణ్ ఎన్ని సార్లు చెప్పినా నీకు అర్థం కాదా ప్రతి పని చేయించాలా ఫ్రెండ్ మన ఏంటో చెప్పవా ఇప్పుడే విట్రా నాకు అవతల పోడు పని ఉంది అబ్బా ప్లీజ్ బా అమ్మా మీ ఊరు రంగాపురం ఎలా రావాలి మీ ఇంటి అడ్రస్ చెప్తారా ఒరే వ్యధవా మా ఇంటి అడ్రస్ తెలియని వాడు ఎవ్వరు ఉండర్రా ఈ రంగాపురం కాంతం అంటే చుట్టుపక్కల ఎవ్వరిని అడిగినా చెప్తారా పెట్టే ఫోను హలో హలో ఇదిగో మా మనవుడికి ఈ ముసల్ది ఫోన్ పెట్టేసింది సరే ముందు రంగాపురం వెళ్తే తర్వాత వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ పట్టుకోవచ్చు మనసే బంగర్ తాళి తనకే ముడి వేసానోయ్ ఏడు జన్మల దాకా జతగా నడిచేవాణ్ణోయ్ 
ರಾವೋಯಿ ಚಂದ ಮಾಮ ಈ ಭಾಮತಿ ರುಕನ್ಮಾ ರಾವೋಯಿ ಚಂದ ಮಾಮ 